你蒙面啊，真是贱骨头！非敬酒不吃吃罚酒。我只上顾生生替孟瑶做几个牢，又不要他的命。你们不过就是农村来的土狗，你女儿更不会有什么出息。让她替我女儿坐牢，就能白白赚十万，我有什么不乐意的？就是，你们一辈子都没见过这么多钱。顾生生能替我坐牢，那是他的。我可以坐牢的，生生还小，求你们饶了他吧！我求求你们了，我求求你们了！求你不要救他，早就不是你认识的顾正华。给我住嘴！你只要让顾生生替孟瑶坐牢，我就在家谱上签上顾生生的名字，对外承认顾生生是我的女儿。老爹，这是他，他不过是个乡下来的贱种。凭什么能进我们顾家的？妈妈这辈子最大的心愿就是让我进顾家族谱，目前这是最快的方式。等我完成了妈妈的心愿，我就带她离开这儿。好，我替顾梦瑶去走了。帮我好好照顾照顾顾生生，我要让他生不如死。会在这里。谁让你死光？你滚开！啊！你们。这男人长得还行，鼻子也。妹妹，有什么事情不要哭，哥哥来保护你。嗯，听，顾生生，你心里只有想念哥哥。算了，也不吃亏。等我拿到房间录像，顾生生，你就等着身败名裂吧。我是历史财团的掌权人李思燕。是历史财团的掌权人李思燕，流浪汉呢？怎么会变成李思燕？顾生生这贱人运气还真好。顾生生的玉佩，不，从现在开始，这就是我的玉佩。跟李思燕发生关系的，也只能是顾某家。传闻李思阳不近女色，手段极其狠辣残忍。万一他翻脸不认账，跟他我岂不是？不行，我不能太过冒失。过来一趟。那个女人跑什么？我说过会负责的。你都是出现了错，要不是我的疏忽，你昨晚也不会被吓。去帮我查一下昨天晚上那个女人。
。喂，现在立刻查一下丽晶酒店的记录。什么？两天之内，监控都已经被人破坏了。我去！你帮我查一下这半块玉佩的主人。好吧。叶笑，你给我跪下！郭先生。你还真是烂俺不堪的血性，才从监狱出来，就敢跟外面的小杂种乱搞一起，你还真是离了男人活不了，是吗？你把我这老脸子丢尽了！你凭什么管我？你有权人管我是你女儿。你知道吗？你的抽烟，周总开的大价钱，就是因为你自甘下贱啊，害得我白白损失了一大笔钱。你说，你拿什么赔？原来在你的眼里。我只是一个明码标价的商品啊！真是讽刺！生生啊，你爸这不是为了你好？周总才六十多岁，出的钱又多，谁让你自己连清白都守不住？这让你爸爸跟周总那边怎么交代？我们顾家从不养你，竟然最后一点嫁人！你现在跟你妈那贱人一起滚出顾家，滚！老爷跑了跑了，新嫁的那女人出事了。你说什么？医生，我妈妈怎么样了？很抱歉，我们已经尽力了。不可能，我已经给她做过急救处理了，她不会有事的。妈，妈！总裁，玉佩的主人我找到了，是谁？是顾家小姐，顾梦瑶。你先出去吧。我去，我没听错吧？不近女色的例子，竟然私下调查一个女人。哎，你这家伙，我一直以为你性取向有问题，会喜欢男人。我靠，不愧是海城的活阎王，眼神都能吓死人。哎，燕哥，你调查的这个顾小姐是什么身份？你该不会喜欢她吧？我说你要是真的很闲的话呢，你就把这一周的报告。妈，你不是答应过我，只要等我出狱，我们就一起离开这，去一个新的地方生活吗？对不起，是我没有照顾好。妈，以后就剩我一个人。了。顾先生，你这不知检点的贱人。连自己亲妈都能气死，还有脸在这哭？你也不怕脏了你妈的轮回路？顾梦瑶，是不是你告诉我妈的？顾先生，说话要讲证据。现在谁不知道是你自己的阴谋？把你那短命鬼的妈气死！你可别省得脏水的王母身上。哎，对了，我这次来是告诉你。爸爸已经把你从顾家族补上除名了，毕竟你连自己亲妈都能气死，谁知道你这个丧门星还会干出什么丧尽天良的事？别怕。对，就算妈妈有心脏病，她发作的第一时间我也给她喂了药，还做了急救处理。
。哎呦，李总，啊，是神风把您给吹来了。韩舍，真是蓬荜生辉啊！这方块玉佩是你的吧？李总，这玉佩怎么会在你那儿？那天晚上你掉的，我今天来把它还给你，我会对你负责的。你那天晚上为什么要逃啊？我觉得我的身份配不上李总，我也没有想过要用我的身子写恩图报。我说过，我是一个说话算话的人，今天我来，就是要给大家提订婚的事宜。是是是什么？订婚？是他？他怎么在这儿？你以为足出去了？你会干什么啊？赶紧滚！你以为我有多稀罕待在这里？我回来只不过是为了求我姐姐。姐姐，你回来了。我跟厉总马上要商量订婚的事儿，你要不也来听听，给给建议。梦瑶啊，你就别叫生生了。生生母亲才去世，我估计她现在也没有什么心情。没想到睡我的狗男人，竟然是顾梦瑶的未婚夫，真是狗可怜你这个贱人！你竟然敢勾引我的未婚夫！靠，撕烂你的嘴！你竟然敢打我！立马从我母亲的房间里给我滚出去！怎么又是他？他身上的味道很好闻，还有点熟悉。哼，顾梦瑶，你不是说我勾引你的未婚夫吗？好啊，那就让你得偿所愿。啊，李总，我刚刚好像脚不小心扭到了，你能不能扶我到旁边休息一下？来，我抱你。说吧，接近我有什么？我马上就要和你妹妹订婚了，收起你的小心思，别自作聪明。看我心情了。旭恒，把坏掉的监控给我发一份。好、哦。厉总，我爸妈还在客厅等着商量订婚的事儿呢。喂，妈。思妍啊，你最小的堂弟啊，昨天都结婚了。哎，我觉得啊，我有必要给你安排几个相亲对象。妈，我已经有相亲对象了，我们下个月就订婚。你说的是真的吗？你可不要骗妈妈呀。伯母，我叫顾梦瑶，思妍说的是真的，她今天已经在我们家商量订婚的事儿了。好，好，好，我看下个月二十号呀、啊，就是个好日子。这天吧，好，顾生生，等我下个月二十号和李总订婚后，你我更是云泥之别，你只配被我永远踩在脚下。恢复好顾家监控，就能知道是谁害死顾家。
，难道是我猜错了？顾振华和郑美月怎么都去过母亲的房间？害死我母亲的人到底是谁？欢迎大佬莅临指导！欢迎大佬莅临指导！你搞这么大的阵仗干什么？这不，大家一直都想见见郭医身手神阙的阵容吗？这满足一下大家的好奇心吗？没想到神阙大佬不仅年轻，还长得这么漂亮。是啊是啊，真是天才级别人物。年轻轻取得的成就，就远超我们。哎，大佬大佬，您这次就看在我的面子上，再过去就看看病了。自从您上次给他看完以后啊。他眼里就容不别的医生，连我都不行。平时也辛苦周医为我忙前忙后了。好，地址给我，只是。海院别墅。放心，我舅舅知道，绝对不会暴露大佬您的身份。哇塞，那个女人是谁啊？好漂亮，身材也太好了吧！那小妖还没有巴掌大，简直人间尤物呀！我想跟美女姐姐贴贴。我香香，她怎么来了？不过是一个乡下来的土包子，换身衣服也掩盖不住身上的土味。是呀，她算什么东西？农村来的土包子，看着就晦气。陆生生根本没有资格来参加日晚宴会。走，我们去给她点颜色瞧瞧。哟，这不是刚被我爸赶出户子，不把自己亲妈活活气死的傅生生吗？怎么，你妈脾气都没过了，你就开始参加宴会，勾搭男人？你就不怕他从棺材里爬出来找你吗？啊，他就是顾深深，就是那个一直在农村长大的土妖。啊，他好像就是跟男人乱搞，成功把他妈妈气死的吧？啊，这种人也配参加宴会，真是有些人，该让人把他轰出去吧。听到了没，顾生生？我们这儿没有一个人同意，赶紧滚！对，赶紧滚出去吧，滚出去！不行，各位，我还没有学会怎么滚，要不你们给我示范一下？谢谢。思燕，你终于来了，我等你好久了。李总，我家少爷这边有酒。陆管家，今天陆老爷的宴会，我记得没有邀请函，是不能进的吧？对啊，难道还有人没有邀请函就敢混进来？陆管家，你还是好好查一查吧。既然什么阿猫阿狗脏了陆老爷的宴会。这位小姐，请您出示一下邀请函。是陆老爷让我来的，我没有邀请函。没有邀请函，那就只有请您离开了。我家老爷特意交代，等会儿国医圣手神阙要来，像你这种身份，不明的脏东西，冲撞了神医大人，哪怕你有十条命都不够赔的。哇，是我所知的那个国医圣手吗？听说在他二十几岁已经获得了无数医学专利大奖了。神阙可是我们所有医学生的偶像啊！真是太想一睹国医圣手的风采了。你愣在这里做什么？还不赶紧滚！我就是神阙。你知不知道你在说什么？一个连大学都没上过的农村土狗，居然敢冒充神阙！你该不会是坐牢自杀？啊，他还坐过牢。对呀、啊
，不知道做了什么同济猫狗的事，做了三个月的牢了。啊，就他这种连大学都没上过的文盲，他是连国医生手神雀的一根头发丝都比不上。陆管家，您刚刚不是说神雀大人的朋友？他要是知道文盲，他该不会一气之下迁怒你的肚子？来人，快！快把这个垃圾片子给我丢出去！顾老爷子，这里发生了什么事儿？怎么弄？老爷，他没有要求咱，就混进了咱们穆家，而且还冒充神雀大王。您放心，我马上将他告诉一段，丢出去，绝不让这只土狗影响您和神雀大王的心情。混账，跪下！听到没有？让你跪！你个蠢货！我是让你跪！这真是愚蠢！老爷，不是应该让这个垃圾下跪吗？啊！你才是垃圾！他是我尊贵的客人，要不是我及时赶到，我的贵客都让你得罪完了。看我怎么收拾你！还跪还道歉！我的贵客，是我昨天不是泰山。大人不计小人过，饶我一命吧！啊，求求你，饶我一命吧！滚蛋！狗眼看人低的东西！来人呐，把他带下去！啊，老爷，老爷，你饶了我吧！我尊贵的客人，实在是不好意思，这条狗我就不懂人事。刚刚我教训了他，希望您别往心里去。不花，一块钱。顾圣上，你以为你用了什么见不得人的手段，勾搭上陆来，就能进入上王手？拉子，即使是忘了肚子从金子，里面是拉子。顾圣上，你是不是找死啊？你嘴臭，我不介意帮你洗洗。你放了，你什么货？都敢在我陆家的地方撒野！陆老爷子，我可是厉总的未婚妻。陆老爷子，我提醒你一句，你身边这个女人最擅长用各种下三滥的手段勾引男人。我劝你，别被她骗了。对了，我用你操心，今天看在厉总的面子上，不跟你提。可如果再找我贝克的麻烦，那就请你自行离开。啊，各位，顾小姐是我陆家尊贵的客人，谁要是与她过不去，就是与我陆家为敌，后果自负。顾小姐。我沈家大佬，刚才的事实在是对不住，不过。还是得请你救救我，我这个病啊，困扰我多年，是一点办法都没有。陆老爷，既然受周易之托，我定当全力以赴。太好了，来人呐，把药箱来哎呀，神雀大佬，不愧是天才神医啊！这才失针一次，我这感觉，哎呀，真是舒服多了，太谢谢了。陆老爷，再去试针两次，便可痊愈。哎，感谢感谢啊！那我先走了。哎顾小姐，你这是对我投怀送抱？这个女人又想耍什么花招？那厉总知道吗？当时我替顾梦瑶做了，他就抢走了我的未婚夫。若是让顾梦瑶失去未婚夫，她的表现一定很精彩。顾小姐，你
。你可别忘了啊，下个月的人就是我跟你的订婚的日子。你现在勾引我，会引来别人的恶报。妈，妈也只会骂我们，心中好难。狗，我觉得还是顾小姐她比较合适。顾梦阳，你们让我失去妈妈，我也不会让你好。李总，我向来喜欢挑战自己得不到的东西。顾小姐，请自重，我对你不感兴趣。狗，要不是为了气够你了，你以为有人搭理我？李总有没有兴趣？试试我就知道。沈君姐，你去。总，你为什么要帮他？我才是你的未婚妻啊！我必须想办法提醒丽丽先生。要是被丽思燕知道那晚救他的人其实是顾生生，我还怎么嫁入丽家？丽总，你的未婚妻真的好凶啊！像这样的人嫁进丽家，会不会把你们丽家搞得鸡飞狗跳啊？丽总，我平时很温柔的，你不要听他胡说八道。顾小姐，你和那个国医圣手神缺是什么关系？我都说了，我就是神缺啊，你又不信。我就是神缺的一个小弟弟。我就知道，你这个连大学都没上过的人，怎么可能是神缺的？那意思就是说，你可以直接联系到神缺。这是我的手机号，顾总要是想联系你，也不是不行。我绝对不会让你好过，你给我等着。哎，燕哥，你怎么老盯着那个女人看？怎么，你是不是喜欢？如果你不想要舌头的话。可以直接割掉。你要是没感觉，那我可就上了。我看我爸好像也挺喜欢的，这下该不会说说我找女朋友了？嗯。你好，顾小姐，我叫陆明了。你长得好漂亮，可以认识一下。顾小姐，全子让你见笑，赶快给我滚，别在这给我揪人心。臭小子，还敢来调戏神雀大人，是不是不想活了？哎，爸，我这不是在给你找儿媳妇吗？你，你不想要大孙子？你不配，快滚！哎呀，行行行行，别骂了，我只敬顾小姐一杯，总行了吧？等一下。只要你在杯子里加点花生汁，这卡里的钱就都是你的。这饮料为什么味道有点怪怪的？天啊，看他身上怎么回事？该不是得了什么病吧？好吓人啊！听说他到处勾引男人，肯定得的是那种病。咦，真是脏死了！我还是离他远点，可不要被传染。真是恶心！听说人流都走了好几次，他妈就是被他气死。像这种被玩烂的女人，也只能勾引跟有老婆了。顾生生，就你现在这个鬼样子。我看你还怎么勾引你？来人呐！来人！快快快，把家里医生喊了。老爷，周医生刚才说老家有急事，回去了。嗨，这个老周偏偏这时候有事儿。还好我提前也把医生支走了。顾生生，在这么多人面前出丑，你就等着被厉总厌恶吧。走，明了，明了，快快快！哎呀，这
，顾小姐可不能出事啊！快，宋月，燕哥，燕哥对顾生生不是不感兴趣，这算怎么回事？思燕，你快把他放下，他有传染病，你快离他远点。救人要紧，去开车。哦，好。李思雅，我才是你的未婚妻，你为什么非要去抱那个贱人？顾生生，你怎么不去死啊？开门！我没上车啊，我还没上车。李总，燕哥，你什么时候还学会乐意助人了？闭嘴。如果会死，我们到医院，我们就到医院，再坚持一下，开快一点噻。燕哥，已经是最快速度了。他为什么会查出来？李总，顾小姐是过敏性休克，她对花生过敏。宴会上有没有花生？你先出去。你不要离开我。顾小姐，你醒了。这里是医院，李总，你送我来的，送我来医院的，怎么会是他？不然呢？谢谢李总。顾小姐，你这是做什么？我想出院，妈妈就是死在这间医院，在这里格外的压抑。啊、生病了就好好休息，别乱动。顾小姐，你别忘了，你现在可是一个病人，需要好好休息。我自己的身体我也受不了。我让你别动，好好休息。李总，你现在是以什么身份在管我？我的妹夫吗？这个女人又想玩什么把戏？之前故意引起我的注意，现在全身又像是长满了尖刺。李总，你现在这副样子，不知情的还以为你想征婚的对象是我。顾小姐，你想多了，我只是可怜你罢了。那厉总可真是个好人啊！你就那么想出院吗？是。干什么？我自己能走。那我就把好人做到底。他身上的味道真的好熟悉。去哪儿？回顾家吗？顾牧阳，你险些害死我！我要是不给你送点礼，岂不是都对不起你的处心积虑？李总，可以送我去趟商贸城吗？商贸城，病都还没有完全好，又想去做什么样？哇，老大，电话终于打通了。之前我给你打电话，是一个男人接的。老大，我这边有个大班子，你要钱吗？钱超多多哦。什么？已经传给你了，好像是个酒店监控来着。不过损坏的太严重了，也只有黑客大神 S。老大，你亲自出马才能恢复喽。丽景酒店，这个女人在心虚什么？脸怎么还红？李总，之前你帮我接了电话。顾小姐真是好惹的，你不光是可以拿捏年龄大的男人，居然年龄小的男人。也被你玩弄于股掌之间，只是合作关系，是吗？我可是接起电话那一刻，对方叫的你是宝贝啊！他就是在诈骗话。李总，你这是吃醋了？别往自己脸上贴金，我对你没兴趣。梦瑶姐，快点走吧！梦瑶姐，别不开心了。等会儿我们就找点人去医院，把顾生生那个贱人狠狠教训一顿。梦瑶姐，我觉得你这是太善良了。我要是你啊，我就把他脸还了。没人那张脸，我和他还怎么勾引男人？
。顾胜生，我还没去找你，你竟然敢主动找上门来索斯！今晚我就先账就账。把门给我堵上。说吧，今天你想怎么死？要是你现在跪下来求我的话，或许我还能让你死得轻松一点。顾梦阳，我饮料里的花生汁是你放的。对啊，是我又怎么样？之前是你运气好，一走就你。可今天呢？谁又能来救你呢？顾生生，还不快跪下，给我们梦瑶姐道歉！对，立马跪下道歉！你真是下贱，厉总都敢勾引！呸！顾生生，你怎么就没跟你那短命的妈一样？算了算了，那花生汁怎么没能要了你的命？喜欢勾引男人似的，今晚就把你的脸抽了。跪下，给我母亲道歉！贱人，你做梦！顾生生，你看到没有？李思燕在乎的其实只有我，她也只能是属于我。顾梦瑶给我的感觉，总和那晚那女孩不太一样，是我想多了吗？必须尽快把酒店监控视频恢复，弄清楚。李总，二小姐多少？怎么行？送了七月。凭什么我是保镖送去的？难道厉总喜欢上顾生生了？不可能，一定是顾生生用了什么不要脸的手段蛊惑了厉总，一定是这样。顾生生，我要你死！顾小姐，打了人就是你。他不是带顾梦瑶去医院了吗？怎么还在这里？厉总是为了给你的未婚妻打抱不平吗？还是说你打算在我的脖子上也划一刀，并他告诉你？那是你们女人之间的事情。我不打算猜。那李总来找我是为了说，李总，黑客 S 那边回话了，不接单，那就再加一杯，加到黑客 S 接单为止。如果他还是不接，我们就找国外的合作。原来想找我修复酒店视频的人，竟然是李思燕。老大，之前修复视频的单子价格又翻了一倍，你要接吗？接了，老大，你之前说你还没空，我以为你不会接呢。之前是之前，现在有空，还真是作孽呀、啊！之前被我自己删掉的视频，现在还得靠我自己修复回来。不行，得把我出现在丽思燕房间的画面都删掉，不能让她抓了把柄。李总，黑客 S 那边。已经把修复的视频资料传过来了，看一下。难道是我的判断错误？那天晚上没有别人进我的房间，只有顾梦。根据我们的调查，顾梦瑶小姐的确是当晚救的。
你走路不长眼吗，老东西？非要往我身上撞？不亲身衣服我多贵，你知道吗？弄脏了你赔得起吗？小姑娘，送我上医院呀！你算什么东西啊？还想讹我是吧？自己赶紧爬起来滚蛋！真是恶心！小姑娘，小姑娘，你撞了我不道歉，还不让你相信？你。你要后悔的，后悔？就凭你这个半截身子入土的人，真是可笑！你你，哎，女儿都倒了，该送医院啊！你你可别上他的当，他就是碰瓷儿想讹我的钱，他肯定是装的。顾生生。你以为你是医生还懂医术啊？你可别瞎啊，把人给饿死了。顾队长，嘴上机灵，因果报应不知道，没听说过。我马上就跟厉总订婚，顺便加享福了。报应这种东西，还是留给你自己享受吧。等待。无奈。我说吧。这个死老太婆，该不会真是厉总的奶奶吧？徐恒，赶紧给医院打电话，这里的人都跟我清走。诸位，别看了，请便吧。这死老太婆看起来一点儿也不起眼，竟然还真是厉总奶奶。还好我反应够快，不然怕是麻烦。厉总，她是你奶奶呀，我刚才看她晕倒了。正准备把他送医院呢。你怎么也在这里？碰巧路过。厉总，刚才厉奶奶突然晕倒了，顾生生冲过来对着奶奶又是按又是擦的。要不是我护着，还不知道他要对一个可怜的老人做什么呢。顾梦瑶，没有一点医学常识，连生活常识都没有吗？如果二者都没有，我建议你挂脑壳去看看脑子吧。对了，厉总，顾生生好像还给奶奶吃了什么东西。咱们还是快些去医院吧，别有什么事儿了。顾生生，你给我奶奶吃了什么？你这个女人，为了引起我的注意，还真是不择手段。自恋的狗蛋，连我的小人都能忘三之一好，我需要引起你的注意，真是。那是可以保你奶奶性命的药，你奶奶刚刚突发心梗、心脏骤停。如果不是我给他服药，就算送去医院也无济于事。顾生生，你这是在咒厉奶奶吗？刚才我就想送奶奶去医院，就是你一直阻拦我，现在又在这危言耸听，你就算想接近厉总，也不用这么下贱的手段。顾梦雅，人在做天在看，你胡说八道，就不怕雷劈在你身上劈死？奶奶，奶奶，你醒了。救护车马上就到，你稍等一下啊！等你来救我，这黄花菜都凉透了。奶奶，是你救了我，对不对？叶奶奶，刚才救你的是我呀。虽然刚开始我们之间可能有点误会，但是救你的是我，是顾生生一直阻拦着我送你去医院的。不管你说的是真是假，我这老东西。现在看你不顺眼，你给我滚！厉奶奶，你别赶我走呀，我是真的担心你。小奈奈啊，你长得这么漂亮，心肠又好，不知道你有没有男朋友啊？奶奶，我还没有男朋友。你看我这大孙子怎么样啊？小奈奈啊，我的大孙子啊！除了老是摆着一张扑克脸，其他方面还是挺好的，三观人品肯定也没问题。奶奶，厉总可能就是眼神有点不好，至于其他的嘛，没什么大。什么意思？厉总，就是字面上的意思啊。嗯，能看上杜梦瑶，还想跟杜梦瑶订婚，难道不就是眼睛有问题？厉奶奶。我向来都是刀子嘴豆腐心，不
我怎么可能眼睁睁的看着您出事儿啊？希望您能原谅我，对不起、啊。死老头，要不是为了能跟李总订婚，我才不会对你低声下气。司机，快赶走。林娜，我们先去医院吧。我要小薇薇陪我一起去。李总，我们走吧。走吧。顾生生，你敢处处跟我作对，我迟早弄死。李总，安好老太太之前服用了保命药，已经没大碍了，多注意情绪和休息就好。先出去吧。小姑娘，你这大孙子考虑的怎么样了、啊？奶奶，我已经有喜欢的人了。为你这蠢小子，我的孙媳妇都没有了。不行，小女女长得漂亮，容易又好，我可得努力点，把小女女抢过来，变成我的孙媳妇。小女女，能为奶奶留个联系方式吗？当然可以了。这个女人手段还真是毒，竟然还能把我家最难伺候的老太太哄得开心。奶奶，你先好好休息，我们先走了。李总，你带我来这干什么？顾小姐，你不是已经有喜欢的人了吗？怎么还勾引我呢？还是说，你喜欢的人满足不了？请你不要用自己龌龊的想法去揣测别人。我龌龊？难道你做那些事就不下三滥了吗？我做什么了？你故意接近我奶奶，然后又上演了一出救我奶奶的戏吗？你在那儿玩欲擒故纵，你真是把三十六计的每一计都玩得明明白白的，现在又开始对我玩美人计，想要诱惑我呀？李总。以你的想象力，不去写小说还真是屈才了。我遇到你奶奶只是个碰巧。哦，碰巧，你刚好带着治我奶奶病的药，还真是够巧。我不知道你在阴阳怪气些什么，难道我救你奶奶还救错了不是？自恋狂，真是无药可救。李总，你既然都已经来医院了，我建议你呀、啊，去外边眼科看看吧。顺便再去看看脑科，以后不要总是拿最大的恶意揣测我。怎么，顾小姐的目的是被我揭穿吗？现在恼羞成怒了吗？怎么，连解释都不解释？那这是默认吗？李总，我是不是最近没有勾引你，你心里不舒服了？自从我说了我有喜欢的人以后。你一直在针对我，怎么，吃醋了？我说过，我不可能行，我对你不感兴趣。那这样呢？感兴趣了吗？大佬，伯母的脸色怎么出来了？妈妈。你放心，我一定会找出害死你的人。检查结果如何？大佬，果然不出你的所料，伯母的死亡果然有蹊跷。我们在他的身体里发现了阿托皮。阿托皮，是能有效的兴奋感染神经，从而让心率加快的阿托皮。小叔，虽然伯母有基础心脏病，但是大佬，你及时治疗，并且给他吃了药，在正常情况下，伯母的身体应该没什么，一定是有。我已主持了。我知道了。当时顾振华、郑美月、顾梦瑶三人都去过母亲的房间，到底是谁给母亲注射了阿托皮？顾生生，你这是借来的？谁让你回来的？你赶紧给我滚出去！爹爹，你都被赶出顾家了，怎么还有脸回来？你有你这样的儿子，我老脸都被你丢光了。我有你这样的爹，也觉得脸上无光的很。要是可以的。我希望我爹是个神，不是个畜生。混账！你还敢骂你老子？你是不是爱打没爱够？我好了，阿爸妈，生生妈妈刚去世，现在生生的青年还只有我们了
你就别骂他。妈，你怎么能帮着这些贱人说话呢？女儿，先沉住气，再让你好好说。顾生生，看在你妈刚死的份上，我就不计较你了。我就大发慈悲，让你在我家过夜。生生啊，你还没吃饭吧？要不你先坐一下，我吩咐后厨给你做点好吃的。没妈的孩子真是可怜。失主反常必有妖，正病人很无聊，怕是又要搞事情。为了找出害妈妈的凶手，我要更加小心才行。哇、啊，你看顾生生，那股把你放在眼里的样子，他今天还得到你老太太的青睐，他该不会是吃了他们一家那个老奴才撑腰，给我们顾家死不瞑的？哎，他就是个农村长大，能仙女神不能浪？去，把你妈叫来，我有事跟他商量。好。说的不是顾明瑶，一定是顾振华这美月其中。是咱们谁害死吗？我想把你送到什么江南的东西。贱人，让你跟你撒娇。等过了今晚。看你还怎么勾引我！赶紧给他喂药，赵总那边已经在催了。老爷啊，要不是顾生生不自爱丢了初夜，赵总那边给的钱肯定更多。那你说呗点，不能再出乱子了。有那个不是顾生生吗？他呢？他居然。跟男人来开房，我之前就听朋友说，他喜欢跟各种男人来开房，没想到竟然是真的。哎呀，来吧，小宝贝小宝贝真带劲，哥等一下就让你马上不热，还会让你很爽。这干什么？这皮肤是又白又嫩，这一会儿睡起来我还爽死了。我想死就滚开！我放手！啊啊啊！你你贱货，你敬酒不吃吃罚酒是吧？啊！让这老子动手，弄死你！往哪儿跑？臭婊子，打老子想跑是吧？我弄死你！哎，谁？他妈谁来打我？李总，李总饶命！我真的不知道他是你的人啊！行，把他处理掉。顾小姐，你你清醒一点，你知道我是谁吗？你是小严哥哥。小严哥哥。小严哥哥，当然是我最喜欢的人，他对我特别的好。小严哥哥那么喜欢，那你不去亲他呀？你干嘛对我这么亲？好事啊，这都是你自找。李总，顾小姐体内的药物太多了，方才已经给她注射了血清素，接下来还需要一支输液，药量要是再多一点，是会死人的。给她用最好的药，不能让她有事。是。李总，已经都查清楚了，顾小姐今晚回了一趟顾家，那个姓赵的还给了顾振华一大笔钱。顾振华还真是可以，连自己的亲生女儿都不认。但这件事情，似乎顾梦瑶小姐也有参与。顾梦瑶是故意把我带到酒店去的，取消跟顾家的合作
，然后再好好的给我查一下过程是，事无巨细的给我查。李总，小声声。李总，这是顾小姐的资料，之前的书，之前的查不到了。是，这还是我们第一次查到人。现在这种情况，只有超级黑客 S 能做。那就找黑客 S， 架构随便他来。昨晚是你救的我，虽然不想承认，但厉思燕长得没事好看。顾小姐，这大清早的起来就对我动手动脚，不太合适吧？怎么，你体内的药效还没有退完吗？安分一点，好好休息。<笑>哎呀，奶奶，你怎么进来有臭味？我啥也没看见啊！你们继续，继续。哎，奶奶，你进来。丁奶奶，你怎么来了？身体好点了吗？小妮妮，我好多了。听思燕说你生病了，怎么回事啊？就是一点小毛病而已，您别担心。思燕。你可要好好照顾小妮妮，她要是有个什么闪失，我唯你是问。她可是我看上的孙媳妇，你臭小子，挣点钱。奶奶，我和他没有可能，他有自己喜欢的人了，再加上我有订婚对象。疼，奶奶。老大，这边又来了一个大单子，让你查一个人，价格随便看。查谁？好像是一个叫顾生生的客户的需求，我已经发给你了，上面有详细写明。让我自己查我自己，还想查我之前，别太离谱。跟那边说，这单我不签。老大，那边说了，钱不是问题，随你开多少。我不缺钱。对了，之前让你查的玉佩有消息了吗？老大，目前还没找到呢。我这边已经挂悬赏令了。真是怪了，我那块玉佩到底去了哪里？莫非在丽思燕那儿？您老太太生日快乐！老太太，这是我们魏家送给您的生日礼物，祝您生日快乐，永远快乐！哎，谢谢谢谢。李老太太，福如东海，寿比南山。谢谢谢谢。顾生生，跟赵总那一晚一定很刺激。我可听说赵总玩女的，可是出了点问题。你这只被赵总玩上的破鞋，看你以后还拿什么？顾木鸟，那晚的药是你下的。顾生生，你可得感谢我，不然你怎么有机会染上那种？顾木鸟，让你失望了。那晚幸好你带了李思燕，是他救我。不可能，李总那晚明明是去工作了，怎么可能救你？顾木鸟，那你知道李思燕身上有多少个痣吗？你作为他的未婚妻。我会连这都不知道，还要我告诉你吗？你这个贱！李总，如果你今天在厉家的门口当众，这个事情让奶奶知道，今天你就进不了厉家的门。李总，不是顾生生，他太过分了，他老是欺负我，他欺负我，不就是在欺负你吗？放心，我会把他欺负。宴会马上就要开始了，我们先进去。厉老太太，听说厉总要订婚了，不知道订婚的对象是哪家的千金啊？是啊，厉老太太，不知道厉总的订婚对象今晚会来吗？能配得上厉总的
，那身世相貌邪实，必定是万里挑一的呀。我厉家历来重视的是三观和人品，与家世无关。反正别人再有钱，也没有我厉家有钱呐、啊。<笑><笑>哎呀，这两个中间，不知道哪个是你送的对象？不知道呀、啊。嗯，左边这个看起来更漂亮，身材也好，他身上的气质也比右边那个强多了。这些人都什么眼光？我哪里不如顾生生？我非得让这些眼瞎的东西都知道，下个月二十号我就要跟厉总订婚了。奶奶，我来看你了，旁边坐吧。奶奶，这些礼物都是我问问厉总您的喜好。特意给您选的。天哪，这可是上等的帝王绿翡翠，这个从形象的玉，哪个是可遇不可求啊？你看那个，那个是正经官窑的青花瓷。哇，千年人参，我竟然见到了萝卜一样大的千年人参。啊，顾小姐，你真是有心了哦。顾生生，你也应该给奶奶带礼物吧。不过你这两手空空，这礼物不拿呢。小妮妮能来看我，已经是最好的礼物了。丽奶奶，其实我有给你带一个礼物。啊、真的吗？小妮妮送的礼物一定很特别。这该死的老太婆，我送那么多名贵的东西，你都不多看一眼。顾生生还没送呢，你就高兴的跟什么似的，这不是存心打我的脸吗？顾生生，那你就赶紧把礼物拿出来，我们大家都想知道你究竟带了什么吧。我还以为他会送什么名贵的珠宝，结果这一团黑漆漆的是什么鬼东西？就是，看起来就很恶心，还不是哪里捡的垃圾吧？咦，这也太过分了吧！给老太太出院就送这么个玩意，就怕是膈应人吗？顾先生，你就算不想送丽奶奶礼物，也不至于拿出什么垃圾在这丢人现眼吧？这可不是什么垃圾，这是神阙大老爷制的回声丹。此丹名节百毒，那是再多钱也买不来的救命神药啊！什么？这回生了，厉老太太，我愿将赵家百分之十的股份奉上，希望您把这颗丹卖给我。厉老太太，我周家愿意百分之三十的股份换你这颗回生丹。老周啊，你是不是有些不厚道呀、啊？我先说的，那可是神阙大牢亲自研制的回生丹，是救命神药。你赵家想要，我周家也一样想要。<笑>你们两个老东西都别争啊！都一大把年纪，那可是回声丹，让你们吃了也是浪费。李老太太，我们魏家愿意出百分之四十的股份来换取这个回声丹。天哪，这个不起眼的东西竟然是神阙大佬送的回声丹！三大家族都在珍藏的东西，我还以为是垃圾，竟然有神阙大佬的回声丹，它到底是什么来的？哈哈，荣耀，不要再争了，这是小妮妮送给我的礼物，多少钱我都不卖。小妮妮，你送给奶奶的礼物，奶奶很喜欢。你看看那些老头，你羡慕不？奶奶，你喜欢就好。该死的贱人！别以为你送了什么狗屁丹药就能得意了，我今天一定让你丢脸丢到家，让老太婆再也不喜欢你。李奶奶，其实我跟思燕还给您准备了一份礼物，还有礼物，思燕，你也有准备啊？当这么多人的面，我要敢说没准备，丢了老太太的面子。老太太肯定会撕了我。奶奶，我听思燕说您喜欢音乐，我
我准备跟思燕一起为你演奏一曲。朱莉奶奶长命百岁。好好好，我也好久没听思燕弹钢琴了。小妞妞，我家思燕呀、啊，弹钢琴可好了，你一起听听。一定要让臭小子多在妞妞面前表现下，展现魅力。可不能让我的孙媳妇跟别人跑了。顾生生，睁大你的狗眼，看清楚你跟我的差距。我的小提琴可是拿过金奖的，像你这种农村来的土包子，有什么资格跟我比？天哪，这也太好听了！孤儿小姐不愧是金奖选手，太牛了！哎，李总和孤儿小姐简直配合的天衣无缝，简直是令人羡慕的神仙眷侣。顾先生，你会弹小提琴吗？要不要我教你啊？小提琴其实很简单的，不需要，我会一点。顾先生。我才不信你会拉小提琴，这钱算是废了。我倒要看看你是怎么丢人现眼。贱人，我可等着你丢脸呢！敢在我后面拉小提琴，你还真是自取其辱。顾慕瑶，说大话，小心闪个声。那我们走着瞧。顾小姐，需要钢琴伴奏吗？刚才和顾慕瑶天作之合呢，现在又想跟我合作，还真是狗男人，我才不稀罕呢。不用，一个好的小提琴手是不需要花里胡哨的东西来修饰。我的天哪，简直就是殿堂般的享受，我还以为是噪音呢，结果是神仙的小提琴声，太美妙了，我整个人都听傻了，太厉害了吧？他怎么感觉比上一个好多了呀？不可能，顾生生怎么会拉小提琴？我不是在小提琴上动了手脚吗？他怎么可能比我还好？顾小姐，你的小提琴是跟谁学的呀？来，哥哥教你。首先下巴压到这里，然后把这个手立起来，然后把这个琴的弦要这样子，然后按着曲谱这样子。谢谢小严哥哥。跟谁学的？好像跟丽总没有关系。小妮妮，你可太厉害了！这可是奶奶听得最天籁的琴声了，可比某些人要强了多少倍去了。没想到顾深深的小提琴演奏的出神入化，如此优秀的人，或许才更适合和丽总并婚。你没发现，丽老板？更喜欢顾生生，那个顾梦瑶根本不受李老太太待见。顾生生这个贱人，凭什么他能被这些人喜欢？我才是李总要订婚的对象，顾生生根本就不配。哼，根本就是这些人对小提琴一窍不通，根本就不懂得欣赏。在小提琴上，我不可能输的，我一定要把顾生生给比下去。叶奶奶说，丽思燕的房间就是这里，怎么看起来冷冷清清，跟没住人似的？也不知道能不能找到个原委。顾小姐。完蛋，丽思燕什么时候来的？怎么走路都没声音的？哦，那个什么，呃，丽奶奶说，你们的房间有点乱，让我过来整理一下，那我就简单的收拾一下。顾小姐是不是喜欢我？啊，丽总。
总这么帅，怎么可能有人会不喜欢你呢？自大狂，真是没趣。顾小姐喜欢，还真是比较独特呀。你的口味有点重。喜欢我就算了，你竟然还想偷走我的女朋友！顾珊珊，顾珊珊，你拿什么不好？怎么就拿到了他的内裤？李思燕不会真觉得我是个变态吧？不好意思啊，李总，那你,你听我解释。你是不是应该先给我解释一下，你是怎么知道我身上有多少纹身？你偷听我说话。不不过是我随口胡诌的。顾小姐的随口胡诌，已经让我的未婚妻在怀疑我们之间的关系。所以他是来为顾梦瑶出气的。顾梦瑶误会，去跟他解释呀，跟我说什么？顾小姐，不如我们就坐实这个误会，让你数数我的身上到底有多少只。我听不懂你在说什么，顾小姐，你在装傻是不是？你在我家鬼鬼祟祟的，到底在找什么？我好像听到另一个男人在叫我，我先走了。这个顾深深啊，我为什么查不到他的身世和他的过去呢？他从小在农村出生，居然还会小提琴。身上还有神雀的回声丹，他的身世到底还有多少秘密？梦瑶，子浩哥，你终于回来了！你都不知道，你不在的这几个月，顾生生天天欺负我。放心吧，啊，我已经回来了，以后不会让任何人欺负。这个玉佩之前不是在顾生生那里？子浩哥。我不是都跟你说过了，这个玉佩本来就是我的，是顾生生从我那抢走，占为己有的。这个贱女人，还好她在坐牢的时候就跟她婚约退了，还真是农村来的土包子上不了台面，净干些偷鸡摸狗的事情。子浩哥，顾生生亲口告诉我说他看不上你，他不会是因为自己会点小提琴，就是不把你放在眼里？小提琴，他一个农村来的土包子，还会这种高档的琴？子浩哥，顾生生真的会拉小提琴？好，他就算会拉小提琴，刚好我知道有个小提琴的比赛，我们去替他报名，这样让他上电视，让他在整个海城人面前丢脸丢到老婆家。好。顾生生，我还以为你不敢来了呢。只要你今天给我跪下，承认你比我差，我就不让你输给别人。顾梦瑶，你给我报名的比赛，我给你报的。你不是自诩小提琴很厉害吗？那就用比赛的结果来说话，别到时候丢人丢到姥姥家，还真待不下去。那也比不上苏少，二十几岁还尿床丢。我闭嘴！起开，我不能动。接下来，让我们有请下一位参赛选手顾深深上台。哎，顾小姐，参加小提琴比赛你不带钱，你怎么表演？著名小提琴家夏修远，夏老师看起来让人觉得莫名其妙。找他借下小提琴，应该能行吧？这个女孩的眉眼，好像我那个走丢的姑姑。夏老师，可以借下您的小提琴吗？当然可以。子浩哥哥，还好你跟他退婚了，不然谁知道他会给你戴多少绿帽子？贱女人，竟然连夏老师都想勾引，真是恶心。
，有请参赛选手入场。有请评委们进行投票。支持顾梦瑶的，请投票。夏老师，您的一票相当于其他评委的两票。请问您把这宝贵的一票投给谁呢？我决定把我的这票投给顾生生。夏老师，是不是因为你跟顾生生关系不一般，所以你才把票投给他的？夏老师，你这么乱投票，就不怕别人说你们有黑幕吗？我没有乱投票，顾生生的小提琴演奏本来就比顾梦瑶演的要好，而且我投顾生生还有一个原因，他是殿堂级小提琴演奏家。K， 他的小提琴演奏水平可以说是全世界独一无二的最高标准。就他，他就是世界殿堂大师 K。夏老师，你说这种话就不得不让人质疑你的专业性了。他的小提琴技艺明明一般，怎么可能会是殿堂级小提琴艺术家 K？ 相比之下，我倒觉得顾梦瑶更胜一筹。对啊，夏老师。分明顾梦瑶小姐的琴技和音质各方面都更好。夏老师，这可是比赛，你不能带着你的个人情感来对我们的选手进行评价。几位老师，你们都替着顾梦瑶说好话，是说了她多少年？音乐的好坏，不是我夏学远一个人就能够决定的，大家都是有耳朵的，是好是坏，听得出来。夏老师，你说这话就有些过分，我们也是专业的。我们也只是在发表自己的看法而已。经过激烈的讨论和投票，现在我来宣布比赛结果：顾梦瑶四票，顾生生两票。所以，我们这次冠军的比赛得主是顾梦瑶。恭喜顾梦瑶，实至名归。感谢各位评委老师的肯定，我以后一定会在小提琴演奏的道路上继续努力的。顾生生，看到没有，我才是冠军，你只能是我的手下败将，永远被我踩在脚下，当着这么多人的面输给我，你心里一定不好受。顾梦瑶，靠收买评委换来的冠军。那又怎么样？你还是输给我。你，天啊，居然是小提琴国际协会会长。会长好，会长，您亲自来到我们比赛现场，着实让我们又惊又喜啊。有人严重违反了小提琴协会的声誉，我特意来处理此事。顾生生，看来是夏老师为了帮你，谎称你是殿堂级小提琴家 K， 让协会震怒。恐怕你不止一辈子都进不了协会，还会连累夏老师。顾梦瑶，你还是先管好你自己吧。夏老师，霍总口出啊。看看协会的人都找上门了。对啊，夏老师，谁不知道殿堂级小提琴家 K 协会有多重视、多宝贝？你随便说一个人是小提琴家 K， 协会那边定然是不会善罢甘休的。协会就是来打假的。夏老师要是得罪了协会那边，你这个小提琴家的头衔可就要给你我。海城小提琴比赛，顾梦瑶。行贿行为，严重违反了小提琴协会的声誉。我宣布，顾梦瑶成绩作废。另外，你们四人因行贿违规，即刻起被协会处理。我的成绩不作数，会长，就算我的成绩不作数，那顾生生呢？他冒充殿堂级小提琴家 K， 四处招摇撞骗，这件事儿你们协会要放任不管吗？顾生生，冒充协会最宝贵的小提琴家 K， 你就等着一辈子都进不了协会吧。顾生生肯定也会很惨，我只是成绩作废，他。
却永远没有办法入协会。K， 你之前说过你不会再参加任何比赛，现在你既然参加了，那协会的巡演，你是不是也应该考虑一下？以后再说吧。K， 你既然没有拒绝我，那就代表还有机会。我们都很期待殿堂级小提琴家 K 能够不再神秘。出现在大众的视野里，他竟然真的是 K， 我我我真是瞎了眼了，有眼不识泰山 ，K 站在我们面前，竟然没认出来，不可能，我认真怎么可能会是 K 呢？怎么可能？夏老师，谢谢您的机会。顾小姐，我觉得你长得特别像我认识的一个人。哦，你说的是姑姑。不过她在很小的时候就走了路了，我只看过她小时候的照片而已。那我应该不是你的姑姑。我没说你是，你的母亲有什么兄弟姐妹吗？没有，我的母亲是独生子女。或许可能就真的是成为变相了。对了，夏老师，你刚刚是怎么认出我的事的？我好像从来没有在视频里面露过。其实我是你的粉丝，你的每一个视频我都看了不下一百遍。你里边那些技巧刚才比赛的时候用的完全一样，高难度的连蹲和换轴弦，这种技术只有 K 做得出来。顾小姐，可以在我的小提琴上见个面吗？嗯，当然可以。谢谢。顾生生，你现在害得梦瑶没有办法参加小提琴比赛，还让她没有办法入小提琴协会，你一定很开心。她自作自受，跟我有什么关系？你不是很厉害的 K 吗？你去跟他们说呀，你让他们解除对梦瑶在小提琴界的封杀令啊！我为什么要听你的？顾生生，你不就是喜欢我？好，我给你一个机会，表现表现。这件事你要是办得妥，我允许你继续喜欢。我就算是喜欢绿丝叶，也不会喜欢你这种人渣。你果然是个贱人。孟阳说的没错，你不仅会到处勾搭野蛮人，连厉总喜欢你。啊？你以为你是什么？厉总能看得上你吗？痴心妄想。告诉你，你这种贱女人，我打是不会听话的。我给你点，我多尝尝。李总，你来了，滚！徐恒，苏家远，是。李总，李总，我再也不敢了，我求你饶了我这次。我知道是因为我，他会打死我的。李总，李总，李总，李总，你怎么来了？奶奶让我接你去一枪。顾生生。这可是你逼我的，厉思燕只能是我的。奶奶，丽奶奶，我来看你了。表妮，你来了。白素，来来来。奶奶，你看什么呢？你看，这是思燕小时候的照片，多可爱呀、啊！哪像现在老板这一张脸。哎呀，奶奶，你就别老拿那以前小时候的事儿说事儿了。这个熊不是我送给小严哥哥的吗？难道小严哥哥是厉家人？奶奶，这个小男孩是……这是思燕的哥哥，叫厉莫言。顾生生，你猜猜我现在在哪儿？顾梦瑶，你还嫌今天丢脸不够吗？你想做什么药？我在你妈的墓地。你想做什么，顾生生？我只给你半个小时，半个小时不到，后果自负。丽奶奶，不好意思，我今天不能陪你吃饭了。行，宁宁，有事儿你就快去忙去吧。思燕，快去送她。好，走。快一点。这好像出了问题。
我现在叫你过来一下。来不及了，我跑两步吧。顾医生，你对我母亲做了什么？顾生生，你迟到了。我说了，只等你半个小时。顾医生，你这个畜生，又把我母亲的坟还拿做他的骨灰，你不就不怕做理解吗？你不让我好过，我就让你那短命的妈，即便是死，也没得安。你把我妈的骨灰拿到哪儿去了？你妈的骨灰，哎呀，也许不小心被我踩到地上。我是感动我妈的骨灰，我让你给她陪葬，你放开我！顾生生，你以为你是殿堂级的小提琴家，就能对我耀武扬威吗？你看看你现在，还不是像一条狗一样跪在我面前？顾梦瑶。我是不会放过你的，顾生生。想要你妈的骨灰，你就听我。要是我心情好的话，我就还给你。你要是惹怒了我，你妈的骨灰，我就倒进马桶里。顾梦瑶，你到底想要什么？我想要的很简单，你离厉总远一点。毕太太的位置只能是我的。你要是再勾引厉总，你妈的骨灰……好，我会跟李思言保持距离。现在就给小提琴家协会打电话，取消我的封杀令，并且你以后再也不能进行小提琴的活动。好，我都答应你。不过你先把我妈的骨灰还给我。放开他！妈，妈，顾生生，这里面只有你妈一半的骨灰，另一半……顾梦瑶，你别太过分了！顾生生，只要你按我说的做，等我跟厉总成功订婚之后，我要是心情好。就还给你，你最好别耍什么花招，不然你妈的骨灰就永远别想得到。顾梦瑶，等我拿回母亲的骨灰，我要你付出代价。哦，对了，顾生生，我分明给了你半个小时的时间，你完全能感到，怎么偏偏会迟到呢？是厉总送的你，对吧？你想说什么？没什么，只不过厉总的车平时都好好的，怎么今天这么不赶巧就坏了？你说这是为什么呢？顾小姐，我已经按照你说的做好了，这笔钱什么时候给我？我儿子走着救命呢。事成之后，从自然回去。顾生生，你不会真的以为你能勾引到厉总？他不过是图你一时的新鲜感吧？还是厉总告诉我，打蛇要打七寸，挖树要挖根。你说什么？这件事厉思燕也参与其中。不过你也别怨厉总，他帮我护我也是应该的，毕竟之后我们才是真正的一家人。至于你。横竖不过是个跳梁小丑罢了。李思燕，我没有想到你为了帮顾梦瑶，故意拖延我的时间。这件事情我是不会善罢甘休的。赶紧给协会打电话吧，我可等着你的好消息。走吧。我让他们打扰了你的安宁，对不起，都是我没用，是你好想你，我好想
怎么了？没事吧？妹妹，不要哭，有什么事情跟哥哥说，哥哥来保护你。嗯。你醒了，还好已经不烧了。你醒了，还好已经不烧了。我妈的骨灰盒呢？难怪你晕倒后一直紧紧抱着他，没想到是你妈妈的不会。先生，不好意思吓到你了吧？人死不能复生，还希望你节哀顺变。死者已逝，就算你舍不得，也要让你妈妈入土为安。好，谢谢你送我来医院，还不知道你叫什么名字。我叫林梦妍，你呢？他会是我的小严哥哥吗？我记得小严哥哥身上有一块疤。当时那块疤就是为了救我留下的。哎，不好意思，不好意思，先生，我帮你擦擦吧。啊，没没没事，我自己来。所以他真的是我的小严哥哥。这道疤到底是怎么来的呀？这道疤到底是怎么来的呀？之前出车祸也没有留下几个疤呀。李总，林梦妍今天回国了，看他这个样子，这次应该不只是单纯的回来看望老夫人。他之前出国本来就心怀不满，这几年他在国外隐忍复折，就是为了这一次回国。那您看，要不要现在就？不用。我倒要看看他这几年在国外到底有多大的长进。好，对了，李总，他明天会举办一场宴会，您看需要参加吗？参加，当然要参加。再怎么说，他也是我的哥哥，你应出席。知道。陆小姐，你的身体还没有完全康复。应该多送几天院吧，莫言，不是让你叫我珊珊就可以了吗？医生说我的伤已经退了，身体也已经没有什么大问题了。这次都快你送我来医院。对了，作为感谢，我请你吃饭吧。晚上我朋友有个聚会，他们都会带你们。要不你陪我参加吧，帮我应付一下，就当做是我的谢礼了。好，那我们到时电话联系。好，晚上见。我已经成功接近国生生，剩下的按照计划进行。老大，这辆车去的地方车流量太大了，估计一时半会儿没法锁定。那就换一个办法，给我监视公庙。一旦他那边出现任何关于国会的消息，立马通知。只要监视顾母瑶，肯定能从他那知道母亲骨灰的下落。空了瑶，等我拿回我母亲的骨灰，我再好好给你算账。来，今天我大哥从国外回来，咱们先干一个啊！哼。大哥，你看看咱们家向来不近女色的二哥，今天都带了女伴，你这从国外回来，带个洋妞回来。啊，是不是还惦记着你的白月光呢？老雅，虽然你是咱们兄弟里面年龄最小的，但你也不要掉了自己年轻的今天会女朋友，怕你身子吹不消。哎，大哥，你这不是夸张了？我近几年来都是修身养性，这不，你看我今天连女伴都没带。<笑>我接个电话。三弟，来。二哥
，怎么没看见厉莫言？顾梦瑶该不会以为我是为了厉思燕来的吧？抱歉，走错房间了。哎，相遇就是缘分，认识一下吧。不用了，谢谢。美女，你知道吗？泡一杯茶需要三分钟，而泡我就一句话，试试嘛，我很好泡的。李光瑶，他是我的人，你知道做对象吗？大哥，原来是嫂子呀！嫂子长得太漂亮了，我这情不自禁，自罚三杯，请。思燕，弟妹，这位就是我今天的女伴顾生生。生生，这位是我的弟弟李思燕，排名这位女士是她的未婚妻。至于这个不懂事的，就是我的三弟李高阳。顾小姐。没想到你和我大哥还认识，思言，你跟生生之前就认识啊，认识，但是不太熟。大哥二哥，光喝酒多没意思，玩玩两下。啊。好，玩什么？嗯，真心话大冒险，怎么样？我没问题。思言，你呢？可以。啊。哎呦，嫂子。选一个吧，真心话吧，真心话。我这一道题简直就是送分题。那么问题来了，嫂子有没有跟在场的异性发生过那种关系？答不上来是要喝酒的哦。那我喝酒吧。哎，顾生生拒绝回答，就是默认的，所以两个人连那种事情都已经做过了。那我们开始喽。哟，大哥，到您了，选一个吧。大冒险，有意思。那这样吧，大哥，在场的异性挑一个人，亲一下。亲一个，亲一个，亲一个。小严哥哥离我好近，他是要亲我了吗？哦。思燕，也不知道。顾生生什么时候跟你大哥认识的？他们两个看起来好熟啊！刚才顾生生是不是也承认他们俩是那种关系？那是他的事，我不感兴趣。思燕，我们还有二十几天就订婚了，可是我最近老做梦，梦见你不要我了。放心吧，我的订婚对象只能是你。你这亲额头可不行呀、啊，是不是得亲嘴儿啊？亲嘴巴，亲嘴巴，亲嘴巴，亲嘴巴。我公司还有事，我先走了。思燕，生生，今天谢谢你陪我参加宴会，改天我请你吃饭。好，那下次见你怎么在这儿，顾小姐？你还真是本事很大呀，居然勾搭上我的大哥了。我的事情好像跟厉总无关吧？顾小姐这是攀上高枝了，现在说话都有底线。厉总如果找我来是为了说这些，那就没什么好说的了。我还有事儿，我先走了。顾小姐，你是在躲我，还是怕我？我只是觉得跟厉总好像聊不到一块去，就没有必要浪费彼此的时间了。我问你，你是不是跟厉莫言睡？说话，厉总，我又不是你的未婚妻，我跟别的男人怎么样跟你没有关系。如果你实在八卦的话，下次我和莫言约会的时候，你倒是可以来看看。李思言，你干什么？顾生生，你不是最擅长勾引男人吗？怎么？别的男人亲你就可以，我就不能是吧？李思言，请你私众。妈妈的骨灰还在顾慕瑶手中，我也找到了我的小严哥哥，就不能再跟他纠缠不清了。顾生生，你知道你之前是怎么招惹我的吗？你让我自重，你把我李思言当什么呀？这个女人，无非就是跟我玩欲擒故纵的把戏。我把您当李总。未来的妹夫，顾生生，我
我提醒你一句啊，那个叫厉莫言的不是什么好人，他比你想象中复杂的多。我不管你们怎么认识的，我希望你离他远一点。我的小严哥哥是不会害我的，就不劳烦你费心了。小严哥哥，称呼倒是挺亲密的。还有，我们以后私下不要见面了，免得你的未婚妻误会。况且我已经有心上人了。你喜欢厉莫言？你喜欢厉莫言，这是我的私事，无可奉告。厉总，你让我帮您查顾珊珊小姐的事情，黑客 S 名单拒绝，那就加钱，加了他们接单为止。好，但是另外一件事情，你先有眉目。说，您不记得您身上这道疤？那是因为五年前的车祸，您的脑部受了重创，然后失忆症。失忆症，可是我记得之前所有的事情啊，只是这一道疤，我实在想不起来。李总，是这样，您身上这道疤是十年前造成的。嗯，我这里有些照片，看能不能帮您回忆起什么。旁边的这个女孩是谁？这个暂时还没有查到，继续给我查。老大，就查一个叫顾生生的而已。那边价格已经加到了一千万，真不接吗？这私人到底想干什么？为什么非要查我？算了，给他一份假资料，免得一直烦我也不是个办法。老大，你、嗯、有没有听我说话？单子接了。好嘞，老大，我就知道你亏跟钱过不去了。顾慕阳那边有骨灰的消息？没有，我从顾梦瑶那每天听的最多的就是骂顾生生。老大，这个顾生生到底是谁？我都有点好奇了。哎，对了，老大，你让我找的那块玉佩也一直没有消息，要不我们在黑市上反寻物启事？只要能找到玉佩，钱不是问题。这块玉佩是母亲留给我的遗物，我一定要找到。李总，这是黑客 S 那边查到关于顾生生小姐的资料。顾小姐之前一直都生活在农村，山里的信息比较闭塞，所以在她被顾家接回去之前，她的资料都极其的少。她之前住在大岩村，你去帮我好好查一下。没事。进，少爷，顾小姐来了。思燕，你怎么突然想起来找我拿玉佩啊？这小女孩身上的玉佩和我手里的玉佩一模一样，难道带着玉佩的是顾生生？该死，顾生生跟李思燕小时候就认识了，这到底是怎么回事？这个玉佩呢，你和她的一模一样，小时候应该就是你在我的身边了。哎，梦瑶，你还记得小时候我们的那个照片，当时拍的细节吗？思燕。我真的记不清了。之前我生了一场大病，病好了之后，我总觉得我好像忘记了一些很重要的事儿。现在想来，我忘记的竟然是你，难怪我当时会难过。思燕，没想到我们从小就认识，那晚救我的人也是你，或许这就是命中注定的缘分。思燕，这辈子。除了你，我谁也不嫁。你会娶我的，对吗？思妍啊，再过十天你就要订婚了。我和你爸爸呀，决定过两天就回来。你们不用那么早回来。早不早？订婚宴呀，要准备的东西很多。我和你爸呀，已经把机票都订好了，就这样说定了。地面也在啊。思妍，我这有一个旅游开发项目，你也知道，这些年我一直在国外。所以想让你帮我看看这个项目怎么样？我跟顾慕瑶的这张照片，竟然也是在大岩村找的。去这个地方，或许能找到我丢失的那些记忆。好啊，什么时候出发？明天出发，今天也一起来吧。那个地方山清水秀，很适合旅游。好呀，我也好久没有出去玩了，我一定要借着这次机会，彻底成为厉思燕的女人，嫁进厉家。
。生生，昨晚睡得好吗？睡得很好啊，你没睡醒吗？想着要跟你一起出来旅游，紧张，有些失眠。生生吧。王爷，你怎么没告诉我？还有他们呀？我想着大家也都认识，人多一起热闹，而且我会担心你跟我单独出去会不舒服。姐姐，你们快上来坐呀！等会我们要去的地方就是你从小长大的大岩村，正好可以给我们当当向导。贱人，这一次我就让你知道，你跟厉思燕永远都不可能，我才是真正的厉太太。妈妈一直都很喜欢大岩村，等将妈妈的骨灰都拿回来。我就将妈妈葬在大岩村。上车吧。没事。秋香，这里有零食，要什么？不用，你喝水就好。再见。姐姐跟厉大哥看起来好甜蜜啊，他们会不会也要订婚了？那是他们的事情，我不。停车。怎么了，思燕？我有点晕车，我去前面坐。妈妈伤害你的凶手，我一定会找出来为你报仇。好，今天需要几间房？两间吧，我跟思燕一间，姐姐你跟厉大哥一间。你快自己。好的，还给您房卡。顾先生，别忘了。你妈的骨灰还在我这，我劝你别赏花招勾引思燕，不然你知道吗？与其在这跟我浪费口舌，不如把你这个男人看好。你什么意思啊？要不是你勾引思燕，就凭你一个乡下来的土包子，思燕会多看你一眼吗？既然如此，那你在担心什么？我还要收拾行李，滚吧。顾小姐，我有个秘密要告诉你，你想听吗？厉总，我们以后还是保持一点距离吧，别总是这么拉拉扯扯的，让人误会。是关于厉莫言的，你不想听吗？什么？厉莫言一直有一个深爱多年的女，家里人送她出国，跟她这个女朋友一定没。那都是莫言过去的事情，谁还没过过去啊？再说了，你在别人背后说这些不太好吧？我就是想提醒你。厉莫言到底是不是真的那么纯粹的喜欢你，还是有别的目的？多谢厉总提醒。不过你跟顾莫言马上就要订婚了，要忙的事情应该不少吧？还是操心操心你自己吧。厉莫言一直有一个深爱多年的女人，家里人送她出国。跟他这个女朋友一定有。不用，我去吧，我陪你去。不用了，你不是还有项目要忙，我自己去就好。工作哪有陪你重要啊？生生，你是不是遇到什么事儿了？怎么脸色看起来这么不好啊？万言哥，你之前是不是交过女朋友啊？要是小严哥哥还深爱着他的前女友，那我该怎么办？交过，不过早都已经分手了。小生，其实我喜……姐姐，你们打算去哪儿啊？怎么都不叫上我们？思燕，姐姐好像跟厉大哥约会，我们还是别去打扰了吧。顾小姐，你之前不是一直生活在这儿吗？要不你带我们去附近转转，如何呀？这个地方变化可真大。是啊，我们小时候还一起在这拍照呢。地方还是这个地方
和小银哥哥早就变了吧。弟妹，找我什么事儿？李大哥，我有一笔生意想跟你谈一谈，你应该会感兴趣。你怎么知道我就一定会感兴趣？是关于顾生生的。顾生生什么事儿？你应该也发现了，今天顾生生对你一直都不太热情。他之前就一直勾引思燕，他从小就喜欢抢我的东西，凡是我喜欢的东西，他都想抢。所以你想说明什么？这件事儿对于我们来说是说明，我帮你得到顾生生，而我也算是除掉一个心头大患。他们打算怎么做？思燕哥哥，他们今年新出的茶不错，你快尝尝。谢谢。早就听说这里的茶不错。好，尝一尝。咱们出去走走吧。好啊。这样哥哥，我送你回房间休息吧。思燕，我真的好喜欢你啊！等过了今晚，我就会成为你真正的女人了。谁呀、啊？顾苗小姐，厉总喝多了会酒精中毒啊！我先给他找个医生给他看。不行，绝对不能让医生看。医生看了，不就知道厉思燕中了药了吗？徐特助，思燕她没有喝多，让她休息就好了。但是厉总今晚喝的已经远远超出他平时的酒量，还是先给他找个医生看看比较好。徐特助，是药三分毒。喝多了对思燕的身体也不好。这样，我们顾家有一份祖传的醒酒秘方，我现在就去给他煮。如果他喝了之后还没好，我们再叫医生。好，那就麻烦你了。莫言哥哥。我好想你啊，小二，你先别着急，慢慢说，到底怎么回事？是不是不要我了？胡说，我怎么可能不要你？我想娶的人一直都是你。好了，别哭了，过几天我就回去了。人呢？毕大哥，你不是应该跟顾生生在一起吗？你怎么？我刚刚去接了电话，你不应该跟丽思燕。坏了！完了完了，家酒害人。昨天晚上我又跟丽思燕。顾小姐，是要我去上班。这是个意外，李总，你马上就要订婚了，我们这样被你的梦可是看到不好。喂，你昨天晚上对我的热情可不是这个样子。是我喝多了，李总，我们大家都是成年人了，你为我而不起吧？昨晚的事情就当做什么都没发生过。<笑>昨晚跟顾生生，跟那晚的感觉好像，是我想多了。喂，顾小姐好像很有经验
，你是不是跟每一个睡过的男人都会说同样的话？李总，那你想怎么样？你已经马上跟顾慕瑶订婚了，我会想让我对你负责吧？还是说，李总你喜欢我？就算是全世界的女人死光了。我也不会喜欢你的，顾小姐，我还请你管好自己的嘴，不要让我的瑞哥欺负妻子。你放心吧，我也不想跟你去谈不起。从此以后，我们就是陌生人。陆立伟，像像你这贱人，我有没有警告过你？不要再这么说，你竟然还敢勾引他！看来你妈妈的骨灰，你是不想要了。顾梦瑶，昨晚的事情难道不是你自己一手造成的？要是你下了吧，我听不懂你在说什么。你现在立马跪下给我道歉，并且保证，你以后再也不会出现在四爷面前。我跪你，你受得起吗？不跪是吧？行，我现在就打电话，让人把你妈的骨灰丢进瓦里。顾生生，你就在这儿好好跪着，跪到我娇气为止。小庄，你跪在这里干什么？是不是有人欺负你了？莫言，等回去以后，我们还是不要联系了。昨晚跟李思燕发生那种关系，我再也配不上小燕哥哥了。你在说什么呀？到底发生什么了？生生。你跟思燕的事情，我都已经知道了，可我还是很喜欢你，我也不想放弃你，我们结婚好不好？你，你真的喜欢我？我很喜欢你，从小时候我就喜欢你，从你为我送小熊的那一刻起，我就喜欢上你了。顾生生，为了琼儿，只有对不起你了。只要我顺利从奶奶手里拿走股权，我会给你解释的。其实这次带你出来，就是想跟你说这件事儿。生生，我不管你跟李思远发生过什么，我都不在乎。我想和你拥有以后，我们两个离婚，以后嫁给我好不好？我等小云哥哥兑现诺言这一天已经很久了，我还在犹豫什么？我也该跟李思远断干净了。好，我愿意，我愿意嫁给你。厉大哥，听说你跟姐姐也要订婚了，那你们要不要也选这个月二十号，跟我和思燕同一天订婚？这个可是丁妈妈亲自挑选的好日子。师生，你觉得呢？或者是你有没有特别喜欢的日子？莫言，那我们也二十号。好。顾梦瑶，你不就是想在二十号搞事情吗？我倒要看看到底是你不好收场，还是我。顾生生，二十号你的订婚宴。我一定让你身败名裂。老大，你找的骨灰有消息了，从哪儿把地址发给？顾梦瑶竟然把我妈的骨灰放在顾家别墅，还真是灯下黑。妈妈，我终于找到你了，我这就带你回大野村妈妈的阿朵比
，这张，手里拿什么？把灯放。陆振华，我妈是不是你害死？可我什么事？你那个短命的鬼的妈，是被你活活气死，关我什么事？我妈事先报告了有阿托品，阿托品能有效的兴奋感染神经，让心率加速。我妈去世那天。你刚好去过他的房间，而你这里也有阿托品。顾双双怎么会知道阿托品这里没有？你说的什么？我不懂。赶紧把东西还我。你这些合同我都已经拍照了。不说实话的话，我现在就发给警察，到时候一定让你牢底坐穿。我说，我都告诉你，你母亲是我亲手住的阿托品。哎，真不是。你为什么要杀了我妈？我妈到底做错了什么？你要这么对她？我只怪这个畜生，希望和我妈就算了，你还要杀了她？坏的怪她，知道了一些不该知道的东西，只有死人嘴巴才是最灵的。刘振华，让我和我妈遭受的痛苦，我今天一定要说声报官！起来、啊！过来安住！老爷，放开我！放开我！他知道夏雨是我害死的，何同事，把他先出去，我们都得完。锦衣要是敢动我，你们一个人都跑不掉。先生，死到临头了，还敢威胁我们？顾双双，我们现在就送你跟你短命鬼妈妈团聚。放心，这个只是镇定剂，不致死。到时我会把你活埋在废弃工厂那边，看在你是我女儿份上，给你留个全尸。我至少连我妈都能杀，我竟然还奢望她还能有一点良知，真是可笑。妈妈，对不起。哎，你在干什么？滚开！李总。李思念，他们要杀我！不，李总，不是这样的。顾先生他生病了，我们正正在给他治疗。不知道他精神不太正常。只要将他骗过去，控制住顾生生，我看他还能有什么办法。是啊，李总，这个就是镇定剂。是这孩子发病太痛苦了，我们也是在帮他呀。对啊，李总，姐姐的病需要治，你快把姐姐交给我们吧。你难道还不信我吗？不是这样的，他们在骗你，我求求你了，帮我报警，求你了。他们在骗你，我求求你了，帮我报警，求你了。报警，报、嗯、警。老爷，这是怎么办啊？这，爸，警察来了，会不会？咱们不能自乱阵脚，我有事儿的啊。爸。你们谁是顾正华？请配合我们调查。爸，顾小刚，你到底用什么手段？我忘记告诉你，我是黑客 S。你怎么可能是神经黑客 S？ 你好意思动用关系？我没有错，我是个错。顾振华，你杀害我妈还做非法生意，法院判你无期徒刑，还查封了顾氏集团和顾家，而这些都是你罪有应得，都是你的报应。顾长生，顾长生，妈妈，我带你回那里，你可以安息了。你放心，欺负过你的人，我一个都不会放。妈，现在怎么办呀？顾家彻底完了，爸爸杀人的事，李家那边肯定也知道了。我现在的身份更配不上思燕了。你说思燕会不会取消跟我的订婚啊？李家那边如果取消婚约，肯定早就取消了。你先别着急，妈会给你想办法，你一定会成为李太太。音乐，你慢点，只要知道对弈的主人是谁，我们就知道谁是顾顾亲生的女儿。
你怎么在这儿？赵老师，你怎么会有我的电话？之前说你有对玉，我就是在黑市场联系你的人。他进了监狱，所有资产都被没收了。顾珊珊这块玉佩竟然还有人收，原来之前联系我的人是你啊！小姑娘，那块对玉能给我看看吗？是我女儿的东西，没错，是我女儿下月出生的时候，我特意找人定制的。女儿，这个夏老爷子我认识的，他之前经常上电视。没想到夏月那个贱，竟然是京城首富夏家的千金。既然那块玉是夏月身份的象征，从现在开始，你就是夏月的亲生女儿，记住没有？妈。你意思是，让我冒充顾生生的身份跟夏家相认，这怎么能叫冒充呢？你本身就是夏家的女儿，那块玉本来就是你的。梦瑶，只要夏家把你认回去，厉家那边就不可能给你取消婚约的。妈，我知道了。小姑娘，这个对玉是谁送给你的？是我母亲夏月给我的。你是？夏月的女儿，孩子，我是你的外公啊！老爷爷，这块玉不是郭梦瑶的，夏月也不是她的母亲，是我的母亲。这块玉本来是我的，被郭梦瑶偷走。真没想到，我一直在找的玉佩，竟然在顾梦瑶这。姐姐，你就算想冒充我的身份，也不能胡乱撒谎吧？你从小就喜欢抢我的东西，现在连我妈唯一留给我的遗物，你都要抢走吗？这个女孩的眉眼真的很像我姑姑，但是这个女孩又有姑姑的玉佩，到底谁才是亲生的？爷爷，这样吧，我们去做一个亲子鉴定，就能知道谁是亲生的。爷爷，妈。检验结果，放心，妈已经安排，不会有人。夏家的千金只能是你。哼，小小年纪，竟然就谎话连篇，还露出妖娇的身份，简直是可恶至极！来人，丢出去！怎么可能？我明明才是母亲的亲生女儿。是你们，是你们对报告做了手脚，是不是？放开我！放开我！老爷子，这份报告可是你们找医院做的，怎么可能有假？报告不会有假，瑶瑶才是我的外孙女，难得我们夏家，是不配让她逃过的。哎，妈，有一件事，我觉得还是告诉你比较好。顾珊珊其实是母亲的养女，母亲的死跟她有很大的关系。什么？我女儿，是他害死的！放开我！这报告一定有问题，我不能让顾梦瑶再继续欺骗外公。外公，求求你，再让我做一次亲子鉴定吧！你怎么还有脸喊我外公？害死了我的女儿，今天就为我的女儿报仇！给我狠狠的打！妈，你看他那个样子，就是太可笑了。我家瑶瑶可是夏家千金，而他顾生生不过是一滩烂泥。我估计厉大少爷那边很快也会跟他解除婚约，而我的瑶瑶就会嫁入厉家，成为人人羡慕的厉太。哎，等一下，爷爷，这几个大男人打顾生生会把他打死。太死，这女儿死不足惜，滚吧。别让他再看到他，再出现我的面前，就让他去给我的女儿陪葬。外公，你不要因为这些人气坏了心脏，瑶瑶会难过的。是，我们家瑶瑶好啊。瑶瑶，你是喜欢豪宅、豪车呢，还是珠宝玉器、名人字画？只要你喜欢，爷爷就给你买。顾小姐。
已经查明了，以后你别再来夏家。夏老师，我没有撒谎，我才是夏月的亲生女儿。顾慕瑶她是假冒的，戴维玉也是她从我这里偷走的。夏老师，你相信我好不好？你要是不信的话，我们还可以再做一次亲子鉴定。鉴定报告已经说得很明白了，很遗憾，你不是我们夏家的孩子。顾小姐，上车。顾小姐，为什么我每次看到你都是垂头丧气的？你没事儿，到底要怎么做，才能让外公相信我，愿意再跟我做一次鉴定呢？你似乎好像很不想看到。行，那你现在给我滚下车，让你的未婚夫来接。丽所，我想。让你帮我一个忙，顾小姐，你有什么事可以去找你的小严哥哥帮你啊？你找我做什么呀？这个忙只有有人帮你。顾小姐，我可以帮你，有什么好处？只要不是杀人放火，我都可以尽量答应你。那你就跟厉莫言取消订婚。什么？莫言，你跟那个女人真的是假订婚吗？你会不会就是不想要我？傻瓜，我爱的人从来都只有你。当初我被送出国，就是家里人不同意我们在一起。小王，等我当了离家长成人，就没有人再会阻止我你了。那你不能对他动心。既然奶奶那么喜欢他，那你你就利用他，把奶奶的股权骗过来，然后娶我。放心吧，熊二，我娶的人就会是你。林不易，你之前跟我表白，甚至说想娶我，原来都只是利用我。小严哥哥，为什么？为什么你会变成这样？就算你不喜欢我，你也不能骗我。先生,生，这是我妈，今天带你过来，就是想跟母亲商量一下咱们订婚的事儿。伯母好，莫言。你真的要和他订婚？你之前找的就是一个小门小户，像他这种身份，怎么配得上你？姐姐，你怎么也在厉家？你也是来商量订婚的事儿的。哎呀，这不是夏老爷子吗？快请。今天呀、啊，我带我外甥女过来。就是想和厉家商谈一下订婚一事啊、哦！这位就是夏家千金呀，夏小姐啊，真是长得闭月羞花，不像那些落魄户出来的，根本没有可比性。赵夫人，前段时间呀、啊，这个死妮子还想冒充我外孙女的身份进入我们夏家，这种人你可要当心啊！竟然有这种事儿，莫言，你赶紧给他取消婚约！像他这种要绅士没绅士，要人品没人品，怎么可能进到我们厉家来？妈，你之前答应过我，不会再干涉我的婚姻。你要是娶夏家小姐呀，妈肯定不会干涉。赵夫人，可不是谁都像我们瑶瑶这么优秀的。我家瑶瑶，岂是那种冒牌货可比的？赵夫人，请你让人把她赶出去吧，免得脏了我们的眼。莫言，你还愣着干嘛？赶紧把她赶出去！以后再不许进我们一家的门。妈，声称他人很好的。莫言，不用为我说话了。我今天来就是为了取消订婚仪式，不用你们赶我走，我自己走。吴莫言，假的真不了，真的假不了。希望你稳坐夏家千金的位置。先生,生，你听我说，我一定可以说服我妈。不用了，林莫言，订婚的事情我已经说得很清楚了。我们的订婚取消，从此以后我们两个人桥归桥，路归路。小严哥哥，既然我们不再是一路人，那就分开吧。小张，你到底怎么了？我真的很喜欢你，我只想娶你
，哪怕我妈不同意，我也一定要娶你。可是我现在已经不想嫁给你，我已经不喜欢你。李总，我已经取消和李美言的订婚了。我要的东西呢？嗯，顾小姐，这点小事我不会放在心上的，你不要心里去。谢谢李总。我生生，我一定要和你订婚，不然我怎么利用你从奶奶手里拿到股份？帮我办件事儿。最近结果应该马上就出来。这是哪？我这是被绑架了吗？小美女，醒了呀，醒了才好玩。这次真捡了个大便宜，要让哥们快活快活。顾小姐，怎么突然想起来给我打电话呀？长得好看还细皮嫩吗？兄弟们，上起来肯定很爽嘛！顾先生，顾先生，李总，发生什么事儿？现在立刻马上给我定位顾先生的位置！臭婆娘，还敢打电话？给我老子也来就玩你！你们离我远一点。真嫩，滚蛋！住手！住手！没事吧？我没事。你死呀！你没事吧？没事。徐恒，这些人都给我处理掉！带走。是是。走走走，放开我！这群废物，这点事儿都办不了。本想对顾生生英雄救美，让他跟我取消不了婚约，竟然让厉思燕捷足先登，真可恶！厉总，顾小姐身上都是一些皮外伤，没有伤到骨头。医生，厉总的后背也受伤了，你帮他也看看吧。你先出去吧。李思燕，你后背的伤让我看看。我都已经说了不用了，不用打听小怪的。顾先生，你都已经受伤了，你要去哪？你在这等我一下，我马上就回来。你说吧，你自己拖还是我帮你拖？顾小姐，我已经跟你说过了，不用了。你又要耍什么花招？喂。我说了不用了，李总，你这怎么也有道疤？这道疤怎么跟小云哥哥受伤的位置一模一样？这个是我小的时候受的伤，当时出了车祸，我都不记得了。哦，对了，是小时候在大园村受的伤。你小时候也去过大园村？对，我小的时候听奶奶说，当时厉家有动荡。我爸为了保护我，就把我送到过那边一段时间。李思燕好像跟我记忆里的小严哥哥也有点像。喂，顾小姐，你在看什么呢？你啊，又想勾引我呀？没有没有，我看看你的伤疤。啊，我一定要弄清楚李思燕和李某燕谁才是我的小严哥哥。走。这里面呀、啊，是思燕小时候的照片，奶奶可珍藏了，别人想看啊，还看不到呢。谢谢丽奶奶。奶奶，这是照片上的小男孩是丽思燕，不是丽莫言吗
，当然是思燕了。你看思燕小时候多乖呀，又听话，不像现在老是摆张臭脸。奶奶，这些照片是李思燕在哪照的？好像在一个什么大岩村。你看啊，这个小熊啊，思燕刚拿回来的时候可宝贝了。后来，让莫言给抢走了。思燕为这事儿啊，还哭了好几天鼻子呢。奶奶，你是不是又把我小时候的照片给别人看了？你告诉他，我问你说什么呢？要不这臭小子会骂我的。李思燕，原来你才是我一直要找的那个人。不相信。不要和顾莫言订婚，好不好？不小姐，你真是闹没出啊！你喜欢顾莫言吗？他救过我，所以你对他的感情不是喜欢，是因为他救过你。你既然不喜欢他，那你不要跟他订婚。我之前说过，我会对他负责的，我会娶她。李思言，你要是敢跟他订婚，我就敢抢婚。这个女人又想耍什么花招？李思言，二十号，我会给你个惊喜。厉总，顾小姐，现在我们就开始彩排了。等正式开始之后，就可以进行订婚仪式了。好，思燕，我们开始吧。顾生生不是说要来抢婚？思燕先生，你是否愿意？他不愿意让他们订婚，我不同意。妈，妈，您别闹。思燕今天订婚，全城有婚有奶奶都会过来。咱们李家人取消婚约的话，传出去会被人笑话的。谁说我们李家要取消订婚啊？那您什么意思？只是让思燕放个订婚对象而已，让生生和思燕订婚。至于那个心术不正的女人，她不适合嫁到李家。思燕，你敢订婚，我就敢抢婚。李家，不要欺人太甚。今天分明是瑶瑶与厉思燕订婚，厉家却要悔婚。夏老爷子，我们厉家没有悔婚的意思，必须给我拿个说法出来。夏老爷子，我们进一步说话。奶奶，您别生气了，这汤是思燕让我拿给你的，您快盛着喝了吧。别以为你讨好我，我就能让你嫁进厉家。我心里的孙媳妇，只有生生一个人。奶奶，您不认我。那我就不跟思燕订婚了，这汤就当是我最后孝敬您的。毕竟以后我也不能来丽家看您了。你赶快走吧。你，你个恶女人，你竟然下毒！奶奶，给您下毒的是顾生生，你就安心去吧。今天我一定会跟思燕订婚，以后我们也一定会幸福。我要好死！顾生生，今天的好戏才刚刚开始。奶奶，你怎么了？这是怎么回事？小念念，你快走！我们要要要陷害！什么？奶奶，你说什么？哦，是强笑毒死，希望周爷能帮我把药带过来。顾生生，你在干什么？你居然杀了李奶奶！亏奶奶之前对你那么好。奶奶，雪浩，打电话叫玉清。啊，是。行，奶奶是中了强效毒素。顾生生，你之前就做过了，我以为你已经改过自新，没想到恶魔就是恶，都是死心不改的。顾生生，为什么？为什么？奶奶平时对我那么好，你为什么要对她下毒手？不是我，我
我进来说奶奶已经中毒了。你这个贱人！之前冒充夏家千金，我就知道你品行败坏。怎么进不了我们厉家，你就怀恨在心？现在连老太太你都敢杀，你可真是狠毒呀！你亏我母亲之前对你那么好，你竟然做出这个蛇蝎心肠之事，你可真是狠的你！都杀人犯，就得让他一辈子在牢里关着。快报警吧！厉总，老太太这是中毒了。而且是强效的毒素，现在恐怕只有神雀大师的回生丹跟他本人才能解决。回生丹，回生丹，上次奶奶已经给他妹妹了。我就是神雀，我可以救厉奶奶。李希，相信我。傅生生，你要是神雀、啊，那还是黑可爱死。都这个时候了，你还不知悔改，还想骗我们？李希，我真的可以救奶奶，相信我。闭嘴！警察来了。你有什么事跟警察说去，傅生生，一个恶心的杀人犯，你就等着把牢底坐穿吧。妈，要不然咱们再相信他一次。四爷，你该不会还相信他的鬼话吧？他是秦雀的助理，他可以直接联系到秦雀，不然没有钱。傅生生不过就是神雀的一个小小助理，神雀怎么可能听他的？傅生生，这一次我看你怎么收场。神雀大佬，你赶快救救我母亲吧！对了，神雀大佬，只要你能救好我们家老太太，要多少钱都不成问题。我可不敢当。再说了，神雀大人不在这。什么？你是说顾生生？这位就是神雀大佬，你们连他都不知道。神雀大佬，你让的药我们给你带来了。我爸。生生不会真的是神雀吧？他要是把那老妖婆救好了，不就知道是我干的了吗？先别放我，就算他是神雀与我们合，那毒素猛的很，时间又这么久了，怕是大陆神仙都救不了。就算救活了，只要我们死了，那就行。谁不知道那老太太偏心顾生生？反正我们还有下家成，不用担心。对，只要不承认，他们有没有我的在场证明，光看那老妖婆说也不算很了。毒素我已经给奶奶解了。他现在已经没有什么影响，最迟明天早上应该就能行。顾生生，你，你真的是神雀？是我。既然是神雀大人，又能救了我母亲，你为啥要杀他呢？霍父伯母，还能是为什么呀？他说上次就陷害厉奶奶，又假意救了厉奶奶，那才让厉奶奶那么相信他。这次他又想故技重施，好让你们所有人都认为他才是厉奶奶救命恩人，让你们都感激他。放屁！我们的医生职责就是救人，从来都不是害人。那些杀人的医生还少吗？别把自己说的那么高大上。顾生生，你就是个肮脏的臭虫，是个披着一身外衣的杀人犯。不重要，到底谁才是那个虚伪的人？等我撕了你的面具，让大家看清楚。好啊，顾生生，我等着你。李总，请给我一台电脑。你有电脑做什么？如果我没猜错的话，现在酒店里所有的监控都应该坏了。没错，李总，酒店监控视频都已经被曝光。我可以把他们全部都修复好。给他拿一台电脑。黑客 S， 可能，黑客借着黑客大神 S， 算不可能是顾生生。是，这不是真的。顾梦瑶、郑北月，你们现在还有什么好说的？外公，我,我没有，我假意制造视频，你信了？外公，你救救我！之前假冒毁约救我们夏家，有恶毒的女人，竟然是黑豹，竟完全有可能制造假视频，混淆视听，陷害瑶瑶。爷爷，咱们弄错了，咱们真的弄错了。爷爷，咱们弄错了，咱们真的弄错了。什么错了？爷爷，这个是我和顾生生的资料，我和他是有亲缘关系的。这个是您和顾梦瑶的资料，您和他没有亲缘关系，所以顾生生才是姑姑的亲女儿，她才是您的亲孙女。什么
，是这个女人之前买通的医生，调换了她和顾生生的血液。我一定是你弄错了，我才是夏月的女儿，我才是夏家的亲戚。你也配？你也配当我姑姑的亲生女儿？不，你不要被他们骗了，我才是真的。你这个畜生，你把我们夏家人骗得好惨呐、啊！我打死你！顾梦瑶，郑明月，你们两个涉嫌故意杀人，是我送你们去警察局，还是你自己去？不是我，都是我妈让我做的，跟我没有关系。梦瑶，我是你妈，你怎么能如此自私？给我滚！快走，别废话了，快走吧。生生，是外公错了，外公对不起你啊。外公瞎了眼，还错认了这个恶毒的女人。外公对不起你呀、啊！外公，我母亲就葬在大岩村。如果你想她，我可以带你去看她。想啊，想啊。顾生生，原来那半块玉佩是你的，所以那天救我的人是你。逃了不也没逃掉，李思远，救命之恩当以身相许。顾小姐，我想知道，你除了黑客 S 的身份，还有什么是我不知道的？嗯，其实呢，我们从小就认识，就在大年初，你身上这块伤。你是当时为了救我而留下的，我失忆了，记不起那些。没关系，李思燕，我会陪你找到你失去的记忆。那我就答应李太太了。怎么，你没见到林梦云？我刚刚才知道消息，你被绑架的人就是林梦云设计。怎么，见不到他，想他了？难不成？李思燕，我从小等的、喜欢的，一直都是你，李思燕。